हेलो दोस्तों पंजाब नॉलेज हब हाँ से तो हटा बहुत बहुत स्वागत है आज ऐसी करेंगे पंजाबी ग्रामर पंजाब दे होने वाले जिन्हें भी एग्जाम्स ने ओना च जो भी पंजाबी ग्रामर तो क्वेश्चन पूछा जाता है वो से आज डिस्कस करेंगे ते ए जेडी ऐसी पंजाबी ग्रामर है सी डिटेल से करेंगे ताकि पंजाब दे जेडे आने वाले पेपर ने ओना च किसी भी प्रकार दा जे ग्रामर तो क्वेश्चन पूछा जाता है ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਨਅਟੈਂਪਟਡ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਧਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਆਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵਿਆਕਰਣ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਜਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੁਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਕਾ ਮੰਮਾ ਲੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਕਾ ਮੰਮਾ ਲੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਕ ਵਾਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਇਕੱਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀ ਵਾਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਤਿੰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਤੇ ਵਾਕ ਬੋਧ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਕੱਕਾ ਮੰਮਾ ਲੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਕੱਕਾ ਮੰਮਾ ਲੱਲਾ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਮਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵਾਕ ਬੋਧ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਇਕੱਠ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਾਊਗਾ ਕਮਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦ
ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਬੋਲੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਪਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਪਬੋਲੀ ਜਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਪਬੋਲੀ ਜਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਫਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਝੀ ਦੁਆਬੀ ਮਲਵਈ ਪੁਆਧੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਦੁਆਬੀ ਜਲੰਧਰ ਖੁਸ਼ਾਰਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮਲਵਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੋਗਾ ਮਾਨਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਆਧੀ ਰੋਪੜ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲਮ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਵ ਨਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਵ ਨਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਨਾਵ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਵ ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਨਾਵ ਤੀਜਾ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਵ ਚੌਥਾ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਵ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਵ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਆਮ ਨਾਵ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਵ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਮ ਨਾਵ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਨਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਖਾਸ ਨਾਵ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਸਤਲੁਜ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਣਗੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਚ ਆਣਗੇ ਅਗਲਾ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ
ਪੇਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਨਾਂਵ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਇਕੱਠ ਨਾਂਵ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਵ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਨਿਜ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਸਮੂਹ ਵਾਚਕ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਪਦਾਰਥ ਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪਾ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵਾਚਕ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਹੂਗਾ ਦੱਸੋ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਵ ਹੈ ਆਮ ਨਾਂਵ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਸਮੂਹ ਵਾਚਕ ਪਦਾਰਥ ਵਾਚਕ ਜਾਂ ਭਾਵਾਚਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਊਗਾ ਪਦਾਰਥ ਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨਾਂਵ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ